السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشرب الخمر لم يشربها في الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله 
دروف شرین طریقت رکھ دیا کر دیا دل کی روشن کر دیا خوبی نہ کر دیا بلغ العلابی کمانی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ لا الہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم الحمدللہ معزز محترام واجب الاحترام شمانی تو مسلین اکرام دین پیر اسلام پیر و دین دار ایمان دار مومن مسلمان بہرہ بڑا بابرہ پران پیر و جبوک بہرہ چھوٹا چھوٹا بہرہ مائی کر آواز جد و دور پو جنتا جد چھے بڑی تا عبستان راتا سربان راتا مائی رت اللہ بنی رت اللہ شمانی تا محیلہ را مہان اللہ سبحانہ و تعالی دربار اور شنکھو اگنت شکریہ کا پن کر چیجے اللہ جل جلال و عم نوال ہو اما در کے دنیا شکول پر کر فتن فاسد تھے کہ فارق رکھے اللہ سبحانہ و تعالی اما در کے دنیا شکول پر کر شنگ شریک زمیلہ تھے کہ مکت رکھے شکول پر کر پاپا چار تھے کہ اما در کے حفاظ ہوتے رکھے اللہ پاک در مہان حکم جمعار نماز آدھائی اللہ کے پرتبیر شعب چاہیتے سرشتو جاگا مسجید اما در کے عجبار بجبر متتوفیق دان کرے چھن اے جنو مالک رو دربار شکریہ دائر تھے انتر ارگو بیر برکشت تھے کہ شعود چا آواز زبان چھر محبت پڑی الحمدللہ لکھو کٹی درود سلام پاٹ کر چھی بیشو مانو بطر مکتی دشری بیشو باشر رحمت رکنڈری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روپر تار پوری بار پوری جان شمست صحابہ کرام روپر بشا بشی ہوئی شمست مانوش جرہ اللہ پاک رہی زمین اللہ پاک رہی دین رہی زندہ کے پیتی پیر آنا چکنا چی پوچھے دوال لکھے اسلام نمک برکھے رہی نیچے جی شمست منشی رہا تدر جیبونر تجا رکھتو ڈھیرے دیئے اسلام نمک برکھ کے جرہ تجا کو لے چھے اوئی شمستو منشی دیر محترم حاضرین امی اپنا در شمو کے بابدر قرآن حکیمیر شرب بریہت تم سورہ سورہ البقرہ دوی نمبر پرا تر نمبر پریشتہ بارو ایبن تر نمبر لائینیر ایک شو دوی شو تو انیش نم آیات کریمت اللہ وات کو لے چھے ये आयत समर्थन मुस्लिम शरीफ एक हदीस अपन सम्मुखे पाठ कर उल्लेखित आयात करीमा और हदीस शरीफ थे अपन सम्मुखे किस दिन नसीहत करार्जन प्रयास चलो अमा तौफिक्ला अल्लाह जबान 
উপকারে উপকারে সহি কিছু কথা বলা আপনাদের সকলকে বোঝা এর উপরে আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করেন সকলে বলি আমিন তার পূর্বে একটি হাদিস আমার খুব বেশি মনে পড়ে গেল আগে এই হাদিসটি একটু আলোচনা করে নি হাদিসটি বোখারি মুসলিম শরীফের মধ্যে এসেছে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন ইমান আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছি বসা আছি আমরা যে ইমানদার এটার মধ্যে কোনো সন্দেহ আছে বলেন সন্দেহ আছে কোনো সন্দেহ নাই আমরা যারা এখানে আছি যারা নামাজে আসবে সকলেই মানুষের মধ্যে ইমান আছে তো ইমানদার হইলেই যে ইমানের পূর্ণাঙ্গ সাত পাওয়া যায় এমনটি নয় একটা মানুষ যখন নাকি তার সামনে যখন সুস্বাদু খাবার তৈরি হয় ঘ্রাণ যুক্ত খাবার যখন তার তৈরি হয় যখন সে সামনে সামনে যায় যখন ঘ্রাণ বের হতে থাকে ওই ব্যক্তি না খেলেও কিন্তু কিছু না কিছু ঘ্রাণ সে ব্যক্তি পেয়ে যায় যায় না যায় আর যে ব্যক্তি শুধুমাত্র ঘ্রাণ নিয়ে খান্ত হন নাই বরঞ্চ ওই ব্যক্তি ওই খাবারের পূর্ণাঙ্গ তৃপ্তি সহকারে খাবার খেয়েছে তাহলে ঘ্রাণ নেওয়া ব্যক্তির স্বাদ অনুভব করা এবং যে ব্যক্তি ভরপুর আকারে খেয়েছে সেই ব্যক্তির স্বাদ গ্রহণ করা কি এক রকম ভিন্নতা আছে না আছে ঠিক তদ্রূপ ভাবে ইমান হল একটি জিনিস আল্লাহ পাখের পক্ষ থেকে একটি নিয়ামত আমরা সারা জীবন শুনেছি ইসলাম 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 দিন এগুলি আমরা সারা জীবন শুনেছি ইমান এগুলি শুনেছি জানে ইসলাম যে কি জিনিস ইসলাম তারাও বুঝে যে ইসলাম হলো আল্লাহ পাকের কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম কি বলেন কি ইসলাম ইসলাম হলো আল্লাহ পাকের কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম কি ইসলাম এটা আল্লাহ পাকের কাছে কারণ কোরআন হাকিমের আয়াত তো সারা জীবন তারা শুনেছে ইসলাম 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 ইসলামের রীতিনীতি কি এটা তারা জানে না তারা পালনও করে না কেন যে তারা মুসলিম নয় তারা ইমানদার নয় তো ইসলামকে যারা শুনে শুনে দেখেছে যারা ইসলামের কথা শুনেছে কিন্তু ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে নাই ইমান আনে নাই আর যে ব্যক্তিগুলা ইমান এনেছে আল্লাহ পাকে সাক্ষ্য দিয়েছে রব হিসেবে মেনে নিয়েছে আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দেগি পূর্ণাঙ্গ হয়ে আদায় করে এই ব্যক্তির ইসলাম সম্পর্কে সাদ নেওয়া আর যেই ব্যক্তি জানে তার সাদ নেওয়া কি এক এক হবে না তো এই হাদিসের মধ্যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন আবার ইমানদারদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে পার্থক্য গুলা কি পার্থক্য গুলা হলো যে কিছু ইমানদার ব্যক্তি আছে তারা সাপ্তাহিক ইমানদার মানে সপ্তাহে একদিন নামাজ পড়তে আসে তার ইমান যে সাপ যে অনুভব হওয়া তার এক রকম সপ্তাহে জুমার নামাজ পড়তে আসা আর কিছু আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা বান্দি আছে যারা পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে এই দুয়ের মধ্যে কি পার্থক্য আছে কি নাই আছে এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে ইমানের সাত কারা পেয়েছে ইসলামের সাত কারা পেয়েছে তাদের সম্পর্কে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইমান ইমানের সাদ ওই সমস্ত মানুষরা পেয়ে গিয়েছে ইমানের সাদ তারা ভোগ্যন করেছে তারা অনুভব করবে তারা কারা যারা বলবে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরে একমাত্র আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নিয়েছে একমাত্র আল্লাহকে সৃষ্টিকারী লালনকারী পালন করতা হিসেবে যারা স্বীকার করে নিয়েছে যারা আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে যারা সন্তুষ্ট এবং তার কাছে আল্লাহ পাকের মনোনীত যে ধর্ম ইসলাম এই ইসলামের ভিতরে দাখিল হওয়ার কারণে ইসলামের অনুকরণ অনুসরণ মানার মধ্যে সে সন্তুষ্ট হয়েছে ইসলামের মধ্যে আল্লাপাক যতগুলি বিধি নিষেধ দিয়েছে 
এই বিধি নিষেধ গুলো সেই ব্যক্তি মেনে নিয়ে সেই ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়েছে এবং আমাদের নবী শ্রেষ্ঠ নবী আখারি নবী মোহাম্মদ আলহিমকে শেষ নবী হিসেবে পেয়ে যারা সন্তুষ্ট হয়েছে এই তিনটা জিনিস যারা আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে সারা সন্তুষ্ট ইসলাম ধর্মকে দিন হিসেবে পেয়ে তারা সন্তুষ্ট নবী মোহাম্মদ আলহিমকে নবী হিসেবে পেয়ে যারা সন্তুষ্ট আল্লাহর রসুল বলেন তারা একমাত্র দিনের ইমানের যেই স্বাদ ইমানের যেই পাওয়ার এটা একমাত্র তারাই অনুভব করেছে কারা পেয়েছে এই তিনটা জিনিস পেয়ে যারা সন্তুষ্ট আমরা এখানে যারা বসা আছি আমরা কি এই তিনটা জিনিস পেয়ে কি সন্তুষ্ট হয়েছি সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট কিন্তু সকলেই সন্তুষ্ট না কিভাবে সকলেই সন্তুষ্ট না তার প্রমাণ আমরা দু একদিন পূর্বেই পেয়ে গিয়েছিলাম কারণ ইসলাম নামক জিনিসের মধ্যে আমি যদি আল্লাহ পাককে রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাই তাহলে আল্লাহ পাকের বিধান মানতে আমি বাধ্য আমি যদি ইসলামকে ধর্ম হিসাবে পেয়ে যদি সন্তুষ্ট হয়ে যাই তাহলে ইসলামের মধ্যে যা কিছু আছে তার বাহিরে আমার যাওয়ার কোন সুযোগ নাই আমি ঠিক তদ্রূপ ভাবে যদি আল্লাহ রসুলকে আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহকে যদি আমি নবী পেয়ে যদি আমি সন্তুষ্ট হয়ে থাকি তাহলে আল্লাহর রসুলের আদর্শের বাহিরে যাওয়ার অনুমতি আমার নাই আছে কিন্তু সমাজের মধ্যে ইমানদার দাবি করেন সমাজের মধ্যে ইমানদার দাবি করে নামটা হলো মোহাম্মদ নামটা হলো আব্দুল্লাহ রহমান নামটা হলো আব্দুল সাদ্দার নামগুলি দেখলে মনে হয় মুসলমানের বাচ্চা কিন্তু তারা যাবতীয় কাজগুলি প্রমাণ বহন করে সেই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের এই ধর্মকে পেয়ে তারা সন্তুষ্ট না আল্লাহ পাকে রব পেয়ে তারা সন্তুষ্ট না আমার রসুলকে তারা নবী হিসেবে পেয়েও তারা সন্তুষ্ট না এমন কিছু কাজের মানুষ আমাদের এই সমাজের মধ্যে আছে না নাই কিভাবে প্রমাণ কিভাবে বুঝবেন গত একত্রিশ তারিখ রাত্রবেলা আমি ঘুমিয়ে রয়েছি হঠাৎ করে লাভ দিয়ে উঠছি লাভ দিয়ে উঠছি কি রে চতুর্দিক মনে হলো বোম ফুটাইতেছে বোমের আওয়াজ আতসবাজির আওয়াজ এটা এই সমাজে হইছে না হইছে আমাদের আশপাশে তো হইছে এইগুলা মনে হয় নারায়ণ মাস থেকে হিন্দুরা এসে করছে এটা হ্যাঁ কারা করছে এটা মুসলমানের বাচ্চা করছে কার বাচ্চা করছে এগুলা মুসলমানের সন্তানেরা করছে একটু গভীর ভাবে বুঝতে হবে এই যে থার্টি ফার্স্ট নাইট যা উদযাপন করলো এটা কি ইসলাম ধর্মের মধ্যে আছে আছে আল্লাহ পাকের যদি আমি আল্লাহ পাককে রব হিসেবে যদি আমি পেয়ে সন্তুষ্ট হই তাহলে আল্লাহ পাকের বিধানের মধ্যে আছে আমি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে পেয়ে যদি আমি সন্তুষ্ট হয়ে থাকি নবী হিসাবে পেয়ে তার উন্মাত হয়ে তাহলে আমার আপনার রসুলের আদর্শ এই জীবনের মধ্যে কি থার্টি ফার্স্ট নাইট আছে তাহলে যারা পালন করলো তারা তারা কি ইমানের স্বাদ পেয়েছে না পাই নাই পাই নাই ইমানের স্বাদ তারা পাই নাই বোঝা গেল তারা আল্লাহ পাককে পেয়ে তারা সন্তুষ্ট না ইসলাম ধর্মের মধ্যে যেগুলি আছে এগুলি পেয়ে তারা সন্তুষ্ট না সন্তুষ্ট হয় নাই এই জন্য ভিন্ন ধর্মের ভিন্ন ধর্মের অনুষ্ঠানকে উৎসবকে তারা নিজেদের ধর্ম হিসেবে পালন করতেছে এরকম ধরনের মুসলমান আমার বুঝে আসে না তোমার যদি পালন করতে না চাই ভালো না লাগে তাহলে তোমার কাছে আমার মনে হচ্ছে তোমার এই উৎসব দেখে যুবক ভাইয়ের তোমার এই চুলের কাঠিন দেখে আমার মাঝে মধ্যে মনে হয় যে আমার ইসলাম ধর্ম মনে হয় অপূর্ণাঙ্গ পূর্ণাঙ্গ ধর্ম না বিষয়টা কি এমন কারণ আমার রসুল মোহাম্মদ রসুল সাল্লাম আজ থেকে সাড়ে চোদ্দশো বছর পূর্বে একজন মুসলমানের বাচ্চা তার চুলের কাটিন কি হবে এটা বলে গিয়েছেন না দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন না তাহলে আমাদের যে যুব সমাজ আমাদের যে যুবক ভাইরা যেই স্টাইলে চুল কাটে এটা কি রাসুলের আদর্শ চুল এটা 
বলেন এটা আসলে আদর্শ চোর তাহলে আমার তো তাই মনে হচ্ছে যে তাদের কাছে আবার তাদের পোশাক আশাক তাদের ধর্মীয় রীতি নীতি তাদের উৎসব তাদের আনন্দ উল্লাস এগুলো দেখে মাঝে মধ্যে বলা হয় যে এই সমস্ত মানুষ মনে ইসলাম ধর্ম বেশ সন্তুষ্ট না কেন সন্তুষ্ট না কারণ ইসলাম ধর্মের মধ্যে তো বান্দরের মতো চুল কাটার কোন বিধান নাই আছে ইসলাম ধর্মের মধ্যে তো বিবাহ সাথীর মধ্যে ধোল টপলা আর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বাজানোর জায়জ নাই আছে ইসলাম ধর্মের মধ্যে इसलम पूर्णांग धर्म ना अथच अपने की मन इसलम की पूर्णांग धर्म अपूर्णांग धर्म कैरिम से कथा जीवन व्यवस्था दिए विषय वस्तु नाई मध्य नई कुरान करीम मध्य नई टाइम आतशबाजी फुटानो जाए हईहुल्ला बसि जाएलो बारोटा बज जरा बोम फुटाल विभिन्न धरण आतशबाजी फुटालो मुसलमान इसलम हलो एम एक धर्म जोटार विकल्प आल्लर का एक इसलम धर्म एकम्र आल्लर का पसंद नहीं धर्म मनोनी धर्म निर्धारित एक धर्म यही धर्म मध्य तो बेपर्दा नहीं आई कथा बोलें ना क्यों ये धर्म मध्य तो यहाँ नाई धर्म मध्य तो गान बद्य नाई धर्म मध्य तो नेशा नाई धर्म मध्य तो बाबा नाई आ इसलम धर्म पे सन्तुष्ट हलम ना ठीक तद्रव भावे रसुल आदर्श रसुल आदर्श रसुल के आखिरी नबी हिसाब पे आदर्श के वास्तवयन करते चाहिए रसुल के विभिन्न धरण अपसंस्कृति जरा उद्यापन कर हेफाजत कर दान कर 
নিষিদ্ধ জাতীয় জিনিস যেটা কোরআন নিষেধ করেছেন যেটা আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ এর মধ্যে অন্যতম একটি হলো মাদক কি বলেন কি আমি যে আয়াতে কারিমা তলাওয়াত করেছি এই আয়াতে কারিমার আজকে আলোচনাই হলো মাদক সম্পর্কে আলোচনা এ সম্পর্কে কোরআন কারিম কি বলে এটার উপকারিতা কি এটার অপকারিতা কি এই বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা আমি যে আয়াতে কারিমা তলাওয়াত করেছি এই আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন আপনার কাছে মানুষেরা জিজ্ঞাসা করে প্রশ্ন করে মদ সম্পর্কে নিশ্বা জাতীয় বস্তু সম্পর্কে এবং জুয়া সম্পর্কে এই দুইটা জিনিস কি আমাদের সমাজে আছে জুয়া আছে নাকি এই সমাজে হ্যাঁ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর জুয়া আমাদের সমাজের মধ্যে আছে দাবা আছে নাকি আমাদের সমাজের মধ্যে দাবা দাবা আছে লটারি আছে আমাদের সমাজের মধ্যে এটাও আছে এটা কি বৈধ কাজ না অবৈধ কাজ শরিয়াতে এটা সম্পূর্ণ অবৈধ জুয়াটা সরকারি ভাবে অবৈধ ইসলামের মধ্যে অবৈধ কিন্তু এই আয়াতে কারিমা একটা প্রমাণ দিচ্ছে আপনার কাছে তো মানুষ জিজ্ঞাসা করে মদ এবং জুয়া সম্পর্কে কুলফি হিমা কবির আপনি নবী তাদেরকে বলে দেন ফি হিমা ইতমুং কবির এই দুইটি কাজ হলো অনেক বড় গুণা অনেক বড় গুণা কত বড় গুণা বুঝবেন কত বড় গুণা শোনেন ইসলামের তৃতীয় খলিফার নাম কি তৃতীয় খলিফা তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান ইবনে আফরান রাজি আল্লাহ আনহ এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য ইসলামের তৃতীয় খলিফার নাম আমরা জানি না যদি এদের কাছে প্রশ্ন করি বাংলাদেশের সুপারস্টার কে চিত্র জগতের বাংলাদেশের অধিনায়ক কে ক্রিকেটের বলতে এক সেকেন্ড কেউ দেরি করতো না কি বললাম ভুল বললাম না ঠিক বললাম কিন্তু দুঃখজনক যে আমরা মুসলমানের সন্তান আমরা আমাদের তৃতীয় খলিফার নাম জানি না তো ইসলামের তৃতীয় খলিফার নাম হলো হজরত ওসমান ইবনে আফরান রাজি আল্লাহ আনহ তিনি যখন খলিফাতুল মুসলিমিন তিনি যখন খলিফাতুল মুসলিমিন এটা কত বড় ধরনের গুণা কত বড় পাপ এটা বুঝাবার জন্য হাদিসটি বলছি হজরত ওসমান ইবনে আফরান রাজি আল্লাহ তাল আনহু একদিন খলিফাতুল মুসলিমিন থাকা অবস্থায় মেম্বারে দেয় জুমার মধ্যে বয়ান করতেছেন বয়ানের মধ্যে বলতে এ লোক সকল ও লোক সকল খবরদার খবরদার তোমরা নিশাগ্রস্ত হয়ো না তোমরা নিশা পান করো না তোমরা মদ পান করো না কেন কেন মদ পান করবা না কারণ হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে যে মদ কে উম্মুল ফাওয়াহিসা ও উম্মুল খবা ইস বলা হয়েছে সবচেয়ে অশ্লীলতার মা বড় হয়েছে মদকে গর্হিত কাজকে কাজের মা বড় হয়েছে এই মদকে এই নিশাকে তিনি বলেন ও লোক সকল তোমরা নিজেদেরকে মদ থেকে হেফাজত করো নিশা থেকে নিজেদেরকে বাঁচায় রাখো কেন কেন বাঁচায় রাখবাম কেন এই নেশা হলো সমস্ত গুণাহের একটা মূল মানুষ যদি অন্য অন্য গুণা না করে যদি এই গুণাটা মানুষের মধ্যে থেকে যায় তাহলে তার দ্বারা কত গুণাহের কাজ হয়ে যায় বুঝবার জন্য তিনি বলতেছেন পূর্বের জামানার এক নবীর এক উম্মত ছিল যে উম্মতটা পাশুক্ত না মাঝি ছিল যে উম্মতটা সর্বক্ষণ যে আবেদটা সার্বক্ষণিক মসজিদের মধ্যে থাকতো বাহিরে যেত না কিন্তু ঘটনা ক্রমে একদিন মসজিদ থেকে বের হয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছেন একটা প্রয়োজনে তিনি যাইতেছেন এমন সময় ওই এলাকার মধ্যে একটা ভ্রষ্ট একটা নারী একটা পতিত একটা নারীর নজরটা ওই আলেমের উপরে পড়ল আবেদের উপরে পড়ল ওই পতিতা মহিলাটা ওই আল্লাহ পাকের আবেদকে দেখে আসক্ত হয়ে গেল সেই মহিলাটা ফোন দিয়েটে ওই পতিতা মহিলার যারা দাস দাসি যারা ছিল কর্মচারী কর্মচারী নিজারা ছিল তাদেরকে ম্যানেজ করে বলল যে কোনো মূল্যে হোক ওই ব্যক্তিকে আমি আমার কামরার মধ্যে চাই মেগুলা তার খাদেম গুলাম তার খাদেম গুলাম ওই আল্লাহর বান্দাকে নিয়ে কলা কৌশল করে যখন নাকি একটা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করলো 
घर मध्य आबद्ध करार पर तर पीछन दिक्कत के सब दरवाजा गुला अटकए दिल हज ओसमान बोलते हैं मद रही तीनटार मध्य तुम्हें बेचे नीतेबातान के सतान के हत्या करते मध्य प्रवेश कर ठीक एक मानुष के तुम संगे तो जिना करते मस्जिद संरक्षण मस्जिद मध्य था व्यक्ति बाचार जो मताल मताल महिला संगे से लोकटा जिना करल व्याचार कर लो क्षतिकर मध्य व्यक्ति जो आक्रांत हो जाए नेशार मध्य जड़ित हो जाए आल्ला जमीन एम गुण नई व्यक्ति द्वारा संघटित होना मानुषा रसुलिय मानुष नेशा जतियों जिन खाए मद खा तारी खा बाबा खा एक कथा जो निशा जतियों वस्तु जो आब्दुल्लामर मानुष जो ना कि मद पान कर नेशा जतियों वस्तु जो एक मानुष खाए तक तो मानुष थे सेंस हारिए फेले मताल हो जाए मतलब से राग कर खुशी और मतलब बहुत संसार कर 
এইজন্য ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে সমস্ত ব্যক্তিরা দিশাহর তাদের সঙ্গে তোমরা মেয়ে বিবাহ দিও না এক দ্বিতীয় নাম্বার হলো তোমরা নেশাখোর ব্যক্তি যারা আছে তাদেরকে তোমরা সালাম দিও না সে যত বড় প্রভাবশালী ব্যক্তি হোক না কেন কি দেওয়া যাবে না সালাম দেওয়া যাবে না কে বলেছেন আল্লাহ রাসূলের হাদিস যারা নেশাখোর যারা নেশাখোর তাদেরকে সালাম দেওয়া যাবে না এই বলতে আব্দুল ইবনে আমার আরো বলেন তারা যদি সমাজের মধ্যে কোন বিচার আচারের মধ্যে সাক্ষ্য দেয় তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না শরীয়তে নিষেধ যারা নিশাখোর যারা এরপরে আব্দুল্লাহ আমার বলেন আল্লাহ রসুল বলেছেন যারা নিশাখোর তারা যদি অসুস্থ হয়ে যায় তাদেরকে দেখতে যাবে না সর্বশেষ যে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আমার যুবক ভাইয়েরা ভালো করে খুব সুন্দরভাবে মনে রাখো এই দুনিয়ার মধ্যে এই পৃথিবীতে মানুষ ধর্মকে অস্বীকার করে এই পৃথিবীর মধ্যে মানুষ নবীকে অস্বীকার করে আল্লাহকে অস্বীকার করে জান্নাত জাহান্নামকে অস্বীকার করে কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে চিরসত্য একটি যদি তার নাম হলো মৌত মৌত থেকে অস্বীকার করে না সমস্ত মৌত মৌতকে স্বীকার করে নিয়েছে সুতরাং তোমাকে আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে আল্লাহ রসুলের ভাণী আল্লাহ রসুলের ভাষ্য যে ব্যক্তি নিশাখর ওই ব্যক্তি যদি মারা যায় ওই ব্যক্তির জানাজার মধ্যে তোমরা শরিক হবা না কত বড় লাঞ্ছনামূলক একটি কথা যে ব্যক্তি মৎখর যে ব্যক্তি নেশাখর ওই ব্যক্তি মারা গেলে তারা জানাজা পড়া যাবে না জানাজা পড়বা না আমি আমার কথা বলছি না হাদিসের কথা বলছি হাদিসের মধ্যে আসছে কথা তাহলে মদ পান করার ক্ষতিগুলো আমরা বললাম মদ হলো এমন একটি জিনিস এই জন্য হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে অমুল ফাওয়া হিসেব ও অমুল খাবা মদ হলো সমস্ত অশ্লীলতার মা মূল কিভাবে আমরা তো অনেকেই সময় অনেকেই অনেক কিছু মনে করি যে মদ খেলে মনে হয় শৈলের মধ্যে শক্তি একটা এনার্জি চলে আসে এই ব্যাপারে জার্মানির পক্ষে থাকুন ডাক্তার আমার নামটা ভালো করে স্মরণ নাই উনি বলেছিলেন যে মদ খাওয়ার দ্বারা আমরা তো বুঝি অনেক উপকার কিন্তু বাস্তবতা হলো তাৎক্ষণিক ওই মদ খাওয়ার দ্বারা তার শৈলে কিছু রক্ত একটু গরম হয়ে যায় এই গরম হওয়ার ফলে সে মনে করে অনেক শক্তি তার মধ্যে চলে এসেছে কিন্তু একজন মানুষ যদি ধারাবাহিক ভাবে মদ পান করতে থাকে নিশা করতে থাকে তাহলে ওই ব্যক্তি যদি সাত বছর বাসে চল্লিশ বছর বয়সে তাকে সাত বছরের চেয়ে আরো বৃদ্ধ বেশি মনে হবে প্রমাণ নেন আমাদের দেশে তো হিন্দু সমাজ আছে আছে না হিন্দু মুরব্বীদেরকে আপনারা দেখেছেন কেমন লাগে দেখতে বৃদ্ধ বয়সে দেখছেন কারণ হিন্দু ধর্মের মধ্যে মদ খাওয়া বৈধ তারা মদ খায় ছোটখাটো অনুষ্ঠানের মধ্যে মদ খায় খায় না আপনারা যারা চলাফেরা করেন তারা দেখেন আমি তো দেখেছি মাসাল্লাহ আমি বহু দেখেছি আমি ইনকার করে বলছি না মদের অপকারিতা বলতেছি আমি কাউকে আঘাত করে কথা বলছি না আমি অপকারিতা বলতেছি এই ডাক্তারের ভাষ্য অনুযায়ী বলতেছি যে দুনিয়ার জমিনে যারা মদ পান করে হিন্দু ভাইদের কথাই আমি বলছি যাদের বয়স মোটামুটি পঞ্চাশ পার হয়ে যায় একটু যারা মোটামুটি দুর্বল হয়ে যায় চল্লিশ বছর গিলেই মোটামুটি তার মধ্যে একটা সাপ পড়ে যায় আর যখন একটু বয়স যখন একটু বেড়ে যায় তখন আমি অনেক সময় এটা আমি ইনকার করে বলছি না তখন আমি খেয়াল করে দেখছি ওই মানুষটার চেহারা বান্ধবের চাইতে বেশি খারাপ হয়ে যায় আমাদের সমাজের মধ্যে আপনারা যদি তাকায় দেখেন আমাদের মুসলিমদের মধ্যে তাকায় দেখেন এই সমাজের মধ্যে এই এলাকার মধ্যে এই বাহিরে যদি আপনি একটু তাকায় দেখেন যারা প্রসিদ্ধ যারা মৎখর যারা নিশাখর সে যে দলের নেতাই হোক না কেন তার চেহারার দিকে আপনি বাস্তবতা তাকায় দেখেন আমি দেখছি কয়েকজনকে নির্ণয় করে মিলাইছি সে বড় পাওয়ারফুল নেতা হতে পারে কিন্তু তার চেহারা দেখলে মনে হয় আস্তে একটা শয়তান আমি দেখেছি তো এটা তার তো সে কথা বলছি না মদের গুণাগুণ বলছি কিন্তু আল্লাহ তার তো বলছেন মদ হল এমন একটি জিনিস যেটার মধ্যে মানুষের অনেক কল্যাণ রয়েছে জুয়া হল এমন একটি জিনিস যেটার মধ্যে মানুষের কল্যাণ রয়েছে তাহলে এই কথা কেন এই কথার মধ্যে মুফাসের হাজরতরা লিখেছেন পূর্বেকের জানার মধ্যে আরবের মানুষগুলা তারা সিরিয়া থেকে কম দাম দিয়ে অনেক মদ কিনে নিয়ে আসতো মদ কিনে নিয়ে এসে ওই মদ অনেক দামে তারা বিক্রি করতো তাদের দুনিয়াবি ফায়দা হতো এটা হলো এক 
দ্বিতীয় নাম্বার হলো মদ যখন প্রাথমিক অবস্থায় যখন খাওয়া হয় তখন তার শৈলের চামড়ার মধ্যে গ্লাস মানে মানে না সেটা সুন্দর লাগে দেখতে প্রাথমিক অবস্থাতে যখন প্রথম যখন খোর হয় নেশা খায় তখন তার চেহারাটা সুন্দর লাগে দেখতে চেহারার মধ্যে আকর্ষণীয় ভাব চলে আসে দেহের মধ্যে তার খুব শক্তি চলে আসে এমন হয় না তার কারণ আছে তার কারণটা কি যে মদ বানানো হয় যে জিনিস দ্বারা এটা তো খুব আকর্ষণীয় জিনিস এটা তো খুব ফলপ্রসু জিনিস কিতাবের মধ্যে এসেছে এই জমিনের মধ্যে সর্বপ্রথম যে মদ পান করা হয়েছিল মদ বানানো হয় সেটা হলো আঙ্গুর দ্বারা কি দ্বারা কি দ্বারা বলেন আঙ্গুর যখন একজন মানুষ যখন নিয়মিত আঙ্গুর খায় তখন তার চেহারা সুন্দর হয় না তার চেহারা সুন্দর হয় তার দেহের মধ্যে শক্তির সঞ্চার হয় দেহের মধ্যে প্রচুর শক্তি চলে আসে কিন্তু এটাকে যখন পচিয়ে যখন এটাকে দুর্গন্ধ বানিয়ে যখন খাওয়া হয় তখন তার মধ্যেও কিছু ক্ষতি আছে ক্ষতিটা কি বোঝাবার জন্য বলছি এই জমিনের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাদের আদি পিতা হজরত আদম আলহিসাল্লাম এই আঙুরের গাছ লাগিয়েছিলেন কে বলেন হজরত আদম আলহিসাল্লাম সর্বপ্রথম এই আঙ্গুরের গাছ লাগিয়েছিলেন এই আঙ্গুরের গাছ যখন বপন করা হয় যখন লাগানো হয় তখন ইবলিস কে ইবলিস তো আমাদের বন্ধু হ্যাঁ जहां बनाते चाय कारण हल शयान हलो अंगीकार दुनिया जमीन शत्रु शयतन चिरंतर दुश्मन ओ आदम पैगम्बर जो ना कि आंगुर गो लगान पर शयान सर्वप्रथम जा একটা ময়ূর ময়ূর পাখি জমা করে ও রক্তটা গাছের নিচে ঢেলে দিল গাছের নিচে যখন ঢেলে দিল তখন মাটি তো মাটি তো যা কিছু দিবেন পানি দিবেন রক্ত দিবেন সবকিছু তো চোষণ করে নেয় মাটি এই রক্তটা চোষণ করে নিল এরপরে গাছটা যখন একটু বড় হলো যখন পাতা গজালো যখন পাতা গজালো তখন শয়তান কি করলো ওই গাছের নিচে একটা বানর জমেই করে ওঠার মধ্যে রক্তটা ঢেলে দিল মাটি ওটাও চোষণ করে নিল এরপরে গাছটা যখন বড় হতে 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 যখন নাকি ওই গাছের মধ্যে যখন আঙ্গুর ধরা শুরু হলো তখন শৈতান ওই একটা হিংস প্রাণী তথা বাঘ জবহ করে ওই বাঘের রক্তটা ওই আঙুর গাছের নিচের মধ্যে ঢেলে দিল কি বলেন গাছটার গাছের নিচেই যে মাটি আছে এই মাটি কি রক্ত চোষণ করতে পারবে না বাঘের রক্ত মাটিতে চোষণ করে নিল এরপরে যখন যখন ফল মূল যখন পেকা শুরু হয়ে গেল যখন আঙুল যখন পাকা শুরু হলো তখন ইবলিস ওটার মধ্যে পৃথিবীর সবচাইতে নিকৃষ্ট প্রাণী খিনজির তথা শুকর এই শুকরকে জোবাহ করে দিয়ে ওর রক্তটা এই আঙুর গাছের নিচের মধ্যে ঢেলে দিল তফসিলের কিতাবের মধ্যে এসেছে এই জন্য মানুষ যখন প্রাথমিক অবস্থায় যখন নাকি এইটা খায় আঙ্গুর খায় আঙ্গুরটা যখন সতেজ অবস্থায় যখন মানুষ আঙ্গুর খায় তখন ময়ূর পাখি যেমন দেখতে সুন্দর যখন ডানা মেরে তখন সুন্দর লাগে না দেখতে তখন দেখতে খুব সুন্দর লাগে ময়ূর পাখি যেমন সুন্দর দেখা যায় এটার ফলে মানুষের চেহারার মধ্যে গ্লেস মারতে থাকে মানুষের চেহারা সুন্দর হতে থাকে যদি নিয়মিত আঙ্গুর খাই কেউ ঠিক অথবা প্রাথমিক অবস্থাতে যদি কেউ মনে করেন কখনো মঠ খাই নাই মাঝে মধ্যে একটু একটু খায় কিন্তু খায় অল্প অল্প করে একটু একটু খায় এমন যদি কোনো ব্যক্তি খায় তাহলে প্রাথমিক অবস্থায় তার খুব ভালো লাগে কিন্তু যখন নাকি এটা সীমা যখন অতিক্রম করে যখন আরেকটু বেশি খায় কি হয় আরেকটু যখন বেশি খায় বেশি খাওয়ার পর যখন তার তাকে যখন নেশাই ধরে ওই যে দ্বিতীয়বার যে বানর জমি করে যে ওটার রক্ত তখন মধ্যে দিয়ে দিয়েছিল এটার কারণে তফসির কিতাবের মধ্যে আসছে এটার কারণে ওই মানুষটা মাতলামি করা শুরু করে তখন বানরের মতো হয়ে যায় বানরের মতো মানুষ যখন হয়ে যায় তখন রাস্তা দিয়ে চললে ড্রেনের সাথে কথা গায় গায় না কি বলেন যারা খোর যারা নিশাখোর এটাকে ডেলের সঙ্গে কথা বলে না খাম্বার সাথে কথা বলে খাম্বার সাথে কথা বলে ডেলের সাথে কথা বলে রাস্তাতে চলা অবস্থায় 
এরপরে ওই ব্যক্তি যখন আরেকটু মত খর যখন হয়ে যায় যখন নেশাগ্রস্ত হয়ে যায় ওই ব্যক্তি যখন আরেকটু নেশাগ্রস্ত যখন হয়ে যায় তখন কিতাবের মধ্যে এসেছে ওই ব্যক্তি নেশা কোন হওয়ার পরে এমন অবস্থা হয়ে যায় যখন আরেকটু বেশি পান করে পান করতে করতে বাঘ যেমন হিংস্র ওই মতটা অতিরিক্ত পান করার কারণে মানুষটা হিংস্র হয়ে যায় হিংস্র যখন হয়ে যায় তখন তার সামনে কি আছে এটা দেখে না যে কোনো অবস্থা দিয়ে মানুষকে মেরে ফেলে হত্যা করে ফেলে সমাজের মধ্যে আপনি দেখেন বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের পেপার পত্রিকা পড়ে দেখেন যে সমস্ত খুন খারাপি যেগুলি হয় যারা এগুলি যারা করে তারা এর পূর্বে এগুলো করে নেয় না হলে একটা মানুষ তার যত খারাপই হোক না কেন তার হৃদয়ে তো একটা ব্যাপার আছে তার একটা ভয় ভিতরে একটা ব্যাপার আছে একটা মানুষকে জানতে একটা মানুষকে কিভাবে আমি হত্যা করি এই জন্য যে ব্যক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন মতকর হয়ে যায় যখন নিশাকর হয়ে যায় তফসির কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় ওই মানুষটা তখন হিংস্র জানোয়ার বাগের মতো হিংস্র হয়ে যায় এরপরে যখন ওই মানুষ যখন নিয়মিত এই কাজে যখন করে এক কথায় পূর্ণাঙ্গ মতখর যেটাকে আমরা বলি নিশাখর যেটাকে আমরা বলি যখন হয়ে যাই তখন ওই ব্যক্তি একেবারে শুয়ারের মতো নিকৃষ্ট হয়ে যায় কেমন নিকৃষ্ট কারণ শুয়ার হলো এমন একটি বস্তু যেটা পৃথিবীর জমিনে শুয়ার এমন একটি বস্তু যেটা পৃথিবীর জমিনে এমন কোন অন্যায় কাজ নাই যেটা সে করে না এটা বুঝাইতে চেয়েছেন একজন মানুষ যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে নেশাকর হয়ে যাই তখন ওই মানুষটা যখন এত উত্তেজিত হয়ে যাই তার শরীরের শক্তিটা যখন এত উত্তেজ বেড়ে যায় তার ভিতরে যখন পাওয়ার চলে আসে তখন ওই মানুষটা এত শুয়ারের মতো নিকৃষ্ট হয়ে যাই তখন জিনা আর ব্যবিচার করার জন্য তার সামনে তার মা আছে না তার খালা আছে এই মেয়েটা তার কি লাগে এই মেয়েটা কি তার উপযুক্ত কি না এগুলি বুঝার ক্ষমতা তার মধ্যে আর থাকে না ফলে সেই ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে ধর্ষণকারী হয়ে যায় এটা তো এই অঞ্চলের মধ্যে নাই ভিন্ন কোন অঞ্চলে থাকতে পারে এগুলা মোহতারাম হাজিরিন এগুলো এটার ক্ষতিকর বিষয় এখন আপনি আমার সন্তান আপনার সন্তান আপনার ভাই আমার ভাই আমার বাবা এই কাজগুলি করেন এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেমন হবে এটাও হাদিস বলে দিয়েছেন ইবনে আব্বাসের একটি হাদিস পাওয়া যায় যে মক্ষরের সঙ্গে যারা নিশাখর যারা যারা নিশাখর তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কেমন হবে যাক এই বিষয় নিয়ে আরো আলোচনা রয়েছে আল্লাহ যদি হায়াতে বাঁচিয়ে রাখি ইনশা আল্লাহ কারণ এটা হলো একটা মহামারী এটা সরকারি দেশের মধ্যে নিষিদ্ধ না সরকার নিশাকে এই দেশের মধ্যে জিরো জিরো টলারেন্স বানাতে চেয়েছে যে এই দেশের মধ্যে কোনো খোর থাকবে না কোনো নিশাখোর থাকবে না এটার মধ্যে বড় একটা জিনিস আপনার উপলব্ধি করেন মুরব্বী বাবারা যারা আছেন এই সমাজের মধ্যে সমাজের মধ্যে শুধু এই সমাজ না যে কোনো সমাজের মধ্যে এই নিশা প্রবণতা একটু বাড়ার কারণে নিশাটা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সন্তানরা আগে আপনারা যখন আপনারা যখন যুবক ছিলেন যখন ছোট ছিলেন তখন আপনারা মুরব্বীদেরকে দেখলে যে সম্মান করতেন যে তাজিম করতেন এখন বাচ্চারা করে কেন করে না কারণ আমার সন্তান তো এখনকার আমি মাঝে মাঝে মুরব্বীরা বলে যে হুজুর এখনকার পোলা ভান এত বেয়াদ যে আমরা যদি তার সামনে দিয়ে যাই যদি বিড় ঢিরি খাই ওই খাওয়ার পর আমরা যখন যাই তখন এই বিড় ধোয়াটা আমাদের দিকে ধেয়ে মারে এমন আছে না এই সমাজের মধ্যে আছে না এটার ফলাফল হলে এইগুলা এই সমাজের মধ্যে যখন নাকি এটা ব্যাপক আকারে যখন বিস্তার পাবে ব্যাপক আকারে যখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে তখন এটার ফলাফল আপনাদেরকেই ভোগ করতে হবে এই এলাকার মধ্যে সবচাইতে বড় বড় অন্যায় তারাই করবে সংগঠিত করবে এলাকার বাড়িওয়ালাদের কাছে চাঁদা দেবে চাঁদা দেবে মদ খামু চাঁদা 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 দাবি করবে একটা সময় এই মানুষগুলো এলাকার মেয়েদেরকে ইফটিজিং করবে করে না করে নাই নিশা করগুলাই তো বেশি করে নাকি অন্য কেউ করে এরাই করে বেশি এই সমাজের মধ্যে জিদা ব্যবসা তখন বৃদ্ধি পাবে বিয়ের আগে যখন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এমন অবস্থা পরিবেশ তৈরি হবে মুরব্বীদের সম্মান তো দূরের কথা মুরব্বীদেরকে দেখলে আর অসম্মান বেশি বেশি করে করে এখনকার যুবক যুবকরা করে এটা সকলেই না সকলেই না আপনাদেরকে ভাবতে হবে আপনার সন্তানের প্রতি খোঁজ খবর রাখতে হবে এটা শুধু আপনার একার সমস্যা না এটা পুরো সমাজের সমস্যা এটা এটা পুরো দেশের সমস্যা এই বিষয় নিয়ে আরেকটি হাদিস ছোট্ট মাঝখানে একটা কথা বলে শেষ করছে আলোচনা যারা মতখোর সামনে আলোচনা লম্বা হবে নিশাখোর যারা তাদের সম্পর্কে আল্লাহ রসুল হাদিসের মধ্যে বলেন কেউ যদি এক ঢোক মত খায় কয় ঢোক এক ঢোক কেউ যদি এক ঢোক যদি কেউ নেশা দিয়ে বস্তু পান করে আল্লাহ রসুল বলেন আল্লাহ তার চল্লিশ দিনের নামাজ কবুল করবেন না 
নজবিল্লাহ যারা বিল সিগারেটের জেলা খান এর থেকে ফারেগ হয়ে যান বাকি আলোচনা আল্লাহ যদি চাইছেন ইনশাআল্লাহ আগামী জুমাতে হবে আজকে যে আলোচনাগুলি করলাম মদের অপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝে এই যুব সমাজকে আমাদের এই সোনার যুব সমাজকে যুবক ভাইদেরকে আল্লাহ পাক এই মদের আগ্রাসন থেকে মদের ক্ষতি থেকে মদের এই নেশার সকল প্রকার অপপ্রচার থেকে এই নেশার সমস্ত জৈবিক কাজ থেকে আল্লাহ পাক আমাদের এই এলাকার যুব সমাজকে হেফাজত করেন সকলে বলি আমি আরো জোরে করলাম